DJ kile kipindi cha darasani kukaa kimya monta mnoko ameingia ndio hiki hapa tukae kimya tusikilizane ah jina langu naitwa Toha Salim Abdalla Mwipaya ni mtoto wa maselemani kutoka kiumeni temeke dar es salaam Nimesafiri takriban kilomita zaidi ya mia saba kufika Mwanza kuzungumza na watu wa Nyamagana hususan ni kabisa nani akata hii hapa ya Butimba. Nikiwa nimeongozana na dogo Janja ambaye ni bosi wangu kama mwenyekiti wa balaza la vijana wa Chadema Taifa. Yaani sio tu kijana wenu pambalo yuko Taifa ila yuko taifa na anamiliki watu kama sisi tunamwita bosi au mnasemaje Wengine wanapenda kuniita mfungo wa kisiasa mwaka 2010 2020 nilikamatwa na jeshi la, la polisi la kimagumashi wakaniweka gerezani nikakaa siku 133 kama ambavyo Paulo na Sila kaomba milango ya gereza ikafunguka walinitoa gerezani saa mbili na nusu usiku na haijawahi kutokea Tanzania ila ujue Mungu alishinda Sasa nimekamatwa pia na jeshi la polisi mara na mbili nimelala kwenye vituo vya polisi mara na mbili Nikizungumza huwa napenda kidogo tuwazungumzie zungumzie polisi kwa sababu nao hawana kuwasemea au mnasemaje kwa hiyo kama hawana kuwasemea sitapiga piga kidogo na nitazungumza mambo machache kwenye ajenda yangu ya kwanza kuhusu jeshi la polisi ajenda yangu kubwa ikiwa ni katiba mpya kwa nini tunahitaji jeshi la polisi libadilike na Tanzania ili tuwe tuna jeshi la kuwahudumia wananchi sio jeshi la kuwakandamiza wananchi sawa sawa ndio kamatwa kamatwa na jeshi la polisi Siku moja nikiwa gerezani pale nikiwa kituo cha polisi pale Dodoma. Walinikamata wakanificha siku saba sikuonana na viongozi wangu, hawakutaka nionane na familia yangu, hata viongozi wa dini hawakuniruhusu kabisa nikazungumza nao. Asubuhi mchana jioni Tanzania mitandaoni walikuwa naulizana yuko wapi Twaha Mwaipaya. Ni wakajana tu mwezi wa saba baada ya kufichwa na jeshi la polisi na serikali siku saba nikiwa kwenye kituo cha polisi nikasema safari hii nikitoka hapa Dodoma nitakwenda pale pipeline Dodoma kuangalia kwani polisi wana maisha gani mbona wanatutesa sana hawa majamaa nikatoka kama kawaida mtoto wa kiumeni nikaenda kwenye kota za polisi nikiwa na mwenyeji wangu pale Dodoma akanambia hapa ndio wanakaa polisi nyumba imezungushiwa mabati nikamuuliza mzee hapa wanakaa polisi au nyu au banda la kuku hivi wakasema hapa wanakaa jeshi la polisi akasema hizi ni nyumba tu za kwanza nitakupeleka kwenye nyumba nyingine ukaone nikaenda ninazungumza leo jeshi la polisi nasikiliza na viongozi wote wa jeshi la polisi wanasikiliza kama ninadanganya watakanusha maneno maneno ambayo ninazungumza hapa nyamagana kati ya butimba leo nilipopelekwa kwenye nyumba zingine ni nyumba za udongo maskini ya Mungu polisi hawa nikakutana na nyumba kubwa imejenga yani ina ufa mkubwa wakati mwingine ukipita unaweza kukuta baba na mama wanapiga mambo ndani kama kawaida ni nyumba ya jeshi la polisi sizungumzi ni wazadilishe Ninazungumza serikali ichukue hatua kwa sababu ninyi mmetulinda raia na mali zao. Kweli. Yaani nikaicheki nyumba ya polisi namna hii. Imejenga ufa mkubwa. Polisi usiku ikilala nyumba inamuuliza zee polisi nikuuelewa au nikuue kesho. Nikudondokea usiku huu au nikudondokea usiku wa kesho. Nikajiuliza ni kwa nini serikali ya chama cha mapinduzi haidhamini jeshi la polisi? Wakati jeshi la polisi kwenye uchaguzi ukifika wanakuja na bunduki huku wanakisaidia chama cha mapinduzi kushinda. Uongo ukweli? Wanakuja wanapita na mabomu ya machozi. Wanaleta magari ya kuwasha. Baadaye tuka 
Lime kilimo cha kumwagilia magari akauwakuacha akamwagilia eti mnakuja kumwagilia binadamu. Watu wanamwagilia moyo wenyewe mnamwagilia madawa au zinasemaje washtaki? Watu wanataka kumwagilia moyo sio kumwagiliwa na maji ya washa ya jeshi la polisi. Baada ya kufanya utafiti wangu huo wote nikasema wenda hawa polisi wachache wa chini hawaheshimiki kwa sababu hawafahamiki wenda viongozi wao wa juu na wasabini jeshi la polisi tukaenda kwenye ripoti ya CIG nisikilize kuhusu jeshi la polisi ilo hilo ambalo nalizungumzia hapa leo hakuna mtu yoyote wa chama cha mapinduzi na serikali atawatetea maslahi ya polisi yupo bali cha dema tunatimiza wajibu wao kama kawaida ripoti ya CIG inasema wanasilo alipokuwa IGP zilikuwa zimetengwa fedha kwa ajili ya sale ya jeshi la polisi washikaji wakazipiga kama kawaida pesi pesa za polisi zimepigwa watoto wa mjini wanasema fedha za wauni nazo zimepigwa tukasema sawa labda tunawasingizia tu polisi wana mfuko wa kuzikana Yaani nyinyi hapa mnaweza mkajikusanya mkawa mna mfuko wenu wa kufa na kuzikana. Mkaweka fedha zenu labda laki tatu au milioni moja wanaye atoombei tufe lakini mwezetu akiondoka tumzike kwa heshima au sio simnazengo huko. Simnazengo. Sasa jeshi la polisi hawalipi yani polisi akifariki leo atoombei afe serikali ya muipatifu aimpi polisi fedha na familia yake ya kusafirisha polisi aende akajistiri vizuri aende akakutane na Mungu wake. Wakawa wanakatwa fedha kwenye mishahara yao ya jeshi na polisi. Kwenye ripoti ya CIG baada ya malalamiko na minongono mingi ya jeshi na polisi, mbona ukitokea msiba polisi wetu wamekufa? Mbona tumechangisha tena niaje? wakasema kuna matatizo ya kibenki tulieni tulieni tamjinga uliwa na mjinga kuna matatizo ya kibenki tulieni tulieni tunashughulikia ila ripoti ya CIG ya mwaka 2022 2023 inasema fedha zilizotengwa kwa sababu ya maafa au mfuko wa kufa na kuzikana wa jeshi la polisi polisi wamepiga Mnaelewa anachozungumza? Yaani fedha za kufa na kuzikana za jeshi na polisi zimeliwa. Kama pesa ya jeshi na polisi au fedha ya polisi hawa jamaa mnaoaogopa na mabunduki zimeliwa, fedha yako itakuwa salama? Salama. Wewe mwanabutimba fedha yako itakuwa salama? Salama. Ninazungumza haya kwa sababu gani? Ninazungumza haya ili serikali ya chama cha mapinduzi ichukue hatua kwenye kwenye ubadilifu huu ambao CIG mkaguzi wa mahesabu ya serikali aliyechaguliwa na rais wa chama cha mapinduzi anayefanya kazi kwa mshahara wa chama cha mapinduzi amesema fedha hizi zimepigwa hakuna wa kuchukua hatua sio rais sio chama cha mapinduzi sio wananchi wote wamebadilika polisi nao wamekaa kimya hawezikani fedha zao zinakatwa wauni wachache wanapiga wanakaa kimya hakuna wa kuwasemea tunataka tupate katiba mpya katiba iseme wazi kiongozi yeyote wa serikali awepo madarakani akitimiza wajibu wake wa kisheria ikijulikana ya kwamba amekula fedha za umma Serikali imwajibishe cha kwanza akituhumiwa akamatwe na jeshi la polisi. Cha pili achunguzwe tuhuma zake afikishwe mahakamani. Wakati hayo yote yanaendelea basi mali zake zishikiliwe. Unaelewana ndugu zangu? Katiba iseme hivyo. Na iweke mkazo. Sasa hivi katiba imesema hivyo waenda labda na itekelezi kwa sababu wanaofanya hivyo ni wateule wa rais. IGP anateuliwa na rais. Mawaziri wote wanateuliwa na rais. Jaji mkuu anateuliwa na rais. 
DPP ambaye kazi yake ni kusimamia kesi anateuliwa na rais. Kuna mawakili wa serikali wanasimamia kesi za serikali. Hapo hapo kuna Tanzania atapata haki hapo? Amina. Kuna kiongozi wowote wa serikali ya chama cha mapinduzi hii anaweza akafanya ubadilifu akachukuliwa hatua hapo. Yaani kikamato la jeshi na polisi ni chama cha mapinduzi ameteuliwa na rais ambaye ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi Mwende Jamasaka ambaye anaenda kumshtaki mahakamani ameteuliwa na rais Unaenda mahakamani jaji ameteuliwa na rais kuna haki hapo Kuna wizi wote hapo wizi wote hapo utafanyiwa kazi Tunataka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania impunguzie madalaka makubwa aliyonayo rais mamlaka atabaki nayo kazi ya kuteua teua kila kukicha ukiamka asubuhi mkeka ameteua mpaka mwenyekiti wa bodi na tukiacha hii utasikia siku moja rais ameteua mwenyekiti wa serikali ya mtaa hapa Butimba kwa sababu akikosa akiamka asubuhi ana kazi anaenda kwenye makabrasha wapi sijateua anapokuwa pekuwa anateua rais akianza kuteua mtu mmoja mmoja anaweza kaapishwa leo akakaa ofisini kila siku akawa anateua mtu mmoja kwa sababu rais anateua watu zaidi ya 1500 hivi rais huyu rais huyu yaani ukiwa ukiwa labda rais una akili kuliko watu wote duniani hata ukienda kwenye makanisa kuna wasaidizi wa papa uongo kweli ukienda kwenye makanisa ya kikatoliki kuna wasaidizi wa papa ukienda kwa wachungaji maaskofu na wasaidizi wao kama wachungaji ambao kuna utaratibu mzuri wa kuwapata na wakizingua wanaondolewa uongo kweli sasa ndugu zangu laisi Unateua watu wote hao nchi yetu hii iko salama Tangu CAG atambulike kisheria Tanzania Kipindi cha mwenye fedha zilipigwa hawakuchukuliwa hatua Kipindi cha mkapa wakapiga hawakuchukuliwa hatua Kipindi cha Kikwete wakapiga kweli kweli hawakuchukuliwa hatua Watu wa Mwanza mkasema sasa kinakuja chuma tumetuma sisi kutoka huku kwetu. <laughs> Watu wa Dar es Salaam tukashituka. Watu wa Mea wakashituka tukasema sasa awamu hii ya serikali ya awamu ya tano ukisikia kwenye ripoti ya CIG kuna mtu ameiba fedha na ama Tanzania wakaanza kusoma kwenye serikali ya awamu ya tano maskini ya Mungu mali ya mjinga uliwa na mjinga. Ila wakisoma himo wakasoma kwenye ndege tupak shirika la ndege la ITC ambalo yeye alilifufua limejiendesha kwa hasara ya zaidi ya bilioni tatu nikasema mama yangu tumepigwa wakaenda chato wakasema ule uwanja wa chato ulijengwa kinyume na sheria ya matumizi ya serikali ya bunge tumepigwa he basi hayo yakaisha tukamwachia Mungu tumeenda kwenye awamu ya serikali hii wakati ameingia masisemu wakaanza kujitokeza mama ana upiga mwingi <laughs> wakaanza kumpamba kila sehemu utasikia ukipita kila sehemu kuna bango la rais mpatanishi anapenda upendo uongo kweli Tukasema wenda mama huyu mpatanishi anayopiga mwingi kwenye ripoti ya CIG hatuwezi tukakuta kuna fedha zimeliwa maskini ya Mungu kama kawaida kazi ya panya ni kutafuna tu Ripoti ya CIG ya mwaka huu nikitiku nikutu, yani niki, nikituko kuliko ripoti zote zilizopita Ripoti ya CIG inasema pale titisielo kuna bilioni ishirini na moja titisielo walimkopesha mtu ambaye hawamjui basi <laughs> bilioni ishirini na moja wamemkopesha mtu ambaye hawamjui sawa sawa nije nyumbani kwako wewe na mkeo 
Mnagombana eti tumekopesha milioni tano lakini hatumjui tumemkopesha nani. Simisukule hiyo. <laughs> yani ni mwakuta mnapigana mnazichapa. Vipi bwana vipi? Aha tumekopesha milioni tano au tumekopesha F50 hatujui tumemkopesha nani ndio maana tunapigana. Yaani si AG anasema pale TTCL sio maneno yangu nasema ninatamba kidogo yani kesema na sio maneno yangu ripoti ya CIG aliyechaguliwa na rais amesema hivyo Sasa ni kwa nini maraisi wote wa pole kwa wakali hawakuchukua hatua kwenye ripoti ya CIG Ni kwa nini maraisi wote wakali na wa pole hawakuchukua hatua kwenye ripoti ya CIG Hakuna mtu hata mmoja ambaye anataka kujichafua. Hivi laisi anaweza kamchukulia hatua IGP ambaye amemteua yeye ni msaidizi wake, anaweza kafanya hivyo. Hivi laisi ambaye mwigulu nchemba aliyepiga kuliko watu wote, anaweza kamchukulia hatua kwa sababu akisema wewe ni muizi, tulimteua wewe kujua kama muizi. Wale wale ukwa wapanya baba mwizi mama mwizi shangazi mwizi mashemeji wezi mpaka wako wezi kwenye ukwa wapanya <laughs> Dawa yao ni kupeleka panya ambayo ni katiba mpya Sisi watoto wa mjini wanasema dawa ya muhuni ni kuwa muhuni zaidi yake Tukiwa tuna katiba mpya sasa hivi katiba inasema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatoshtakiwa kwa makosa ambayo atayatenda akiwa kwenye uongozi wake akiwa kwenye utawala wake yani sasa hivi ndugu zangu rais kosa lolote anayolifanya akimaliza madaraka kama ni wa msoga atakwenda msoga kama ni wa Zanzibar utakwenda Zanzibar Atakomba fedha zote hakuna cha kumfanya. Rais sio Mungu ndugu zangu, tunulishwa na sisitiza hili kilo siku. Rais ni binadamu wa kawaida anakosea. Hata sisi kwenye nyumba zetu nyumbani si tunakosea. Tukikosea tunawafuata majirani tunakaa nao wanasuluhisha wazee wa Busala. Japokuwa siku hizi sehemu nyingine hata wazee nao wanasuluhishwa vile vile. Maisha yamekuwa magumu yametuchanganya. Tunataka katiba mpya iseme jambo moja. Kwanza rais aondolewe kinga yake alionayo namba moja Rais aondolewe kinga namba moja Rais akiwa hana kinga fedha hizi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zikiliwa atachukua hatua kwa sababu anajua nikiondoka madarakani kuna mtu mnoko anaitwa Tundulisu ni nikisafu tu leo kesho mahakamani tunampelekea mawakili 360 kesi ya kuku tunadili kama kesi ya ujangili hakuna rais hata siku moja utasikia hachukui hatua ila siku hizi wakiiba afanye chochote kwa sababu akiondoka madarakani hamna cha kumfanya Tunamtaka huyu rais wa Jamhuri ya Muungano huyu aiache mihimili iwe huru. Kuna mhimili wa mahakama, kuna mhimili wa bunge. Ukienda kwenye mahakama rais amemteua jaji mkuu. Nyaka yote mnalia kuhusu ardhi, mnalia kuhusu uvuvi, mnalia kuhusu maliasili za serikali kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema ya kwamba alizi ni mali ya umma ambayo ipo nchini kwa uzamini wa rais na leo wanachozungumza yani alizi yetu hii ni mali ya umma mzamini wake ni rais hapa kwenye alizi yako hii ukikuta bangi hapa ni ya kwako Ukikuta bangi polisi watakuja kukushughulikia. Alizi ni ya kwako bangi ni ya kwako. Kwenye alizi hii ikipatikana zaabu hapa ASF, zaabu ya serikali. Hiyo ni haki. Kama bangi ya kwangu ni kwa nini? Zaabu iwe ya serikali ni kwa nini? Tunataka tupeleke mamlaka kwa wana 
wananchi Ninazungumza haya kwa sababu miaka mingi serikali imekuwa ikichukua maeneo yenu aliyopati fidia uongo ukweli kwa sababu ardhi ni mali ya umma na mzamini wake ni rais rais akiondoa uzamini wake sehemu yoyote mtatolewa rais akisema ardhi yangu nimewazamini wa machinga pale pale mjini sitaki wawepo kwenye ardhi wangu atawaondoa uongo ukweli kwa sababu ardhi ni ya rais sasa msikilize kwa makini mkizulumiwa ardhi yenu hii mnaenda mahakamani mnaandamana mnaandamana mko mia moja, mko mia mbili, mia tano mnafungua kesi mahakamani kwa kishindo eti mmezulumiwa ardhi sheria inasema ardhi ni mali ya umma mzamini wake rais mnaenda mahakamani kudai haki yenu jaji mkuu ameteuliwa na rais hivi kuna jaji anaweza kambishia rais kuna jaji kuna jaji anaweza kaenda mahakamani akapingana na rais Tanzania hapana kwa sababu rais ndio amemteua tunataka katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania imuondolee mamlaka hayo rais tulejeshe mamlaka kwa wananchi wananchi mkikuta zaabu sehemu yoyote wananchi hapa mkitaka maji ziwa lile pale lakini hapa samaki wana maji baharini nyinyi hata kuoga mnaoga kwa manati kama una fedha ya kununua maji wakati mwingine unapiga pasi ndefu unaishia tu kwenye magoti uongo ukweli ziwa hili hapa hili ziwa lile pale ziwa lile pale wanaishi samaki pale majini nyinyi hamna maji ili mpate maji eti kuanzia mwenyekiti wa kitongoji anaomba diwani anaomba mbunge anaomba waziri anaomba kila mtu anamuomba rais mheshimiwa rais saidia baba saidia maskini saidia baba utimba tuna maji saidia baba saidia baba Butimba tunalami, saidia mama, saidia mama. Jinsi mnalipa kodi? Katiba mpya ikirejesha mamlaka kwa wananchi, mamlaka ya kija kwenu wananchi. Hapa kata ya Butimba hapa. Mkikusanya milioni mia moja Mkikusanya milioni mia mbili sasa hivi ampeleke hazina kule ambako watu wanapiga. Mtakaa kwenye mkutano wa hazala kama huu wa Tanzania mtaamua nyinyi fedha hizi zipate nini? Sasa hivi kipaumbele cha butimba ni nini? Hatuna madarasa matano, tutakwenda kujenga madarasa matano. Serikali kuu tutaipatia mgao, hiyo njema sio njema hiyo. Sasa sasa hivi mnakusanya hela zote mnapeleka hazina. Mkisikiliza kwenye ripoti ya CIG, labda nyinyi wanaona hamna akili ya mwezi kutuza fedha ni sawa. Kwenye ripoti ya CIG fedha zenu sizizaliwa kule inamaanisha hata kule zinakwenda kodi zenu ambazo nyinyi mnanunua mafuta ya taa kibeliti ukinunua umeipatia fedha serikali wakienda kule wanapiga za wajinga zimekuja hizi hapa wanapiga tu au sio tunataka tulejeshe mamlaka ya wananchi na sio maneno yangu haya yalitolewa kwenye maoni ya jijisinde walioba kurudisha mamlaka kwa wananchi leo hapa hamna maji ziwa lile mtakaa kwenye vikao vyenu vya kata viongozi ambao mmeomchagua kama diwani na, veni, na wenye viti ambao sio wa viti maalum huku wamewekwa tu kama viti maalum wewe mwanaume mzima unapewa cheo cha kuongoza watu na waja kuchagua wewe kweli mwanaume anapenda vya bure mwanaume mwanaume unapewa vya denzo tu ukipita unatamba mimi mwenyekiti nani alikuchagua shenzi kabisa 